Fala galera, professor Arthur Damasceno na área, Direito Constitucional e começamos aqui mais um bloco, mais um assunto, mais um tema dessa nossa disciplina. Nesse nosso bloco a gente começa a trabalhar os chamados princípios fundamentais. É o primeiro título da nossa Constituição, é um estudo tranquilo, nós iremos é, andar pelo artigo 1 ao do artigo 1 ao artigo 4º da nossa Constituição, sendo mais preciso. E aqui nós iremos encontrar os chamados valores é, estruturantes né, da, da, e basilares de toda a nossa Constituição. Falaremos sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, falaremos sobre o famoso princípio da tripartição dos poderes, os objetivos fundamentais do nosso Estado soberano e os princípios, os princípios que regem as relações internacionais do nosso Brasilzão, artigo 1 o 2º, 3 o 4 E vamos lá, sem muitas delongas, vamos avançar aqui o nosso, nosso primeiro slide, nossa primeira informação aqui apresentada. Temos o seguinte, olha aqui, ó. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. É, bom, desse nosso primeiro bate-papo, dessa nossa primeira análise, a primeira, o primeiro valor que nós levantamos, nós já encontramos aqui é, algumas regrinhas muito interessantes sobre a nossa forma de Estado, o Brasil sendo uma federação. Né? E quando a gente fala do Brasil sendo federação, nós estamos olhando para um país é, cuja a, a gestão não é única ou una. Nós não temos uma gestão singular, nós não temos apenas uma administração. Na realidade, nós temos um país composto de várias gestões, várias administrações. Temos uma gestão nacional, do no nosso governo federal, gestões regionais, e aí nós encontramos os 26 estados mais o Distrito Federal, e também temos gestões localizadas, que tratam daqueles assuntos de interesse local, que são os nossos municípios. Hoje, 5.568 municípios no Brasil. Muita coisa, né? E é justamente por isso que nós temos o Brasil como um Estado composto. E em algumas provas você vai perceber que quando a gente tem essa recomendação de ser o Brasil em sua forma de Estado, uma federação, em alguns momentos os examinadores costumam, costumam apontar a federação como Estado composto. Mas o mais interessante é que esse nosso artigo primeiro, que traduz a ideia do Brasil federação, ele traz para a gente que essa união de gestões existentes, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, essa conjugação ela é indissolúvel. E é importante lembrarmos que uma das maiores, se não a maior característica de um Estado federado é justamente essa indissolubilidade do Pacto Federativo. Enquanto vivermos sob a égide da Constituição de 88, enquanto nós vivermos como uma federação, essas unidades que compõem o nosso Estado composto, essas unidades federadas, elas estão inseridas num pacto de indissolubilidade. Ninguém se separa, ninguém se separa. E veremos, inclusive, no decorrer do nosso estudo, quando, quando da pretensão de um Estado se separar, e é o que a gente costuma ter como direito de secessão, que não existe no nosso Estado Federal, é, um dos institutos que busca proteger essa integridade nacional é a intervenção federal. A intervenção é um estudo que a gente ainda vai fazer a partir do nosso artigo 34 da Constituição. Nesse momento, é apenas lembrar que o Brasil como federação carrega com prisma como um dos elementos determinantes ou característica essencial a indissolubilidade do Pacto Federativo. É o que temos aqui. Constituem-se um Estado Democrático de Direito, ou seja, nós temos o poder do povo instituído em leis tá? é, e temos como fundamentos esses quatro incisos que aqui estão sendo apresentados para nós. A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, um bate-papo rápido aqui. Né? Quando a gente fala de soberania, esse primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, eu costumo dizer que esses fundamentos são pilares sustentadores do nosso Estado maior, aqui a gente está falando de uma soberania nacional. Tá? Como regra geral e majoritariamente entendida, a soberania nacional, a soberania que está nas mãos do Estado Maior. E é um poder ilimitado, é um poder que consegue fazer ou estabelecer ou, ou, ou coordenar essa capacidade que o Brasil, que a República Federativa do Brasil tem, se relacionar com outros Estados soberanos. Né? E a gente verifica isso em muitos momentos da nossa Constituição. 
tá? quando, por exemplo, artigo 84, falando é, das competências do presidente da república, a capacidade que o presidente da república tem, agindo como chefe de estado, representando a soberania da República Federativa do Brasil, de celebrar tratados e convenções internacionais, fazer com que o Brasil se torne signatário de tratados internacionais, acompanhe tratados internacionais. Possivelmente você já ouviu, você já ouviu o, 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 em alguns momentos, o Brasil é, é, fazendo parte de tratados como o Pacto São José da Costa Rica, como o, o, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. São vários os tratados internacionais que o Brasil faz parte. E nesse ambiente, a gente verifica o, o, o Brasil dotado de soberania capaz dessa relação. Né? E essa é a ideia da soberania. Mas parte da doutrina também costuma apontar essa soberania como a soberania popular. Poder do povo. E quando a gente fala de soberania popular, aparece mais um slide aqui, eu já vou pular do nosso primeiro fundamento, a soberania, ao parágrafo único que diz todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então aqui a gente já faz um primeiro grifo, porque quando a gente percebe que todo poder emana do povo, a tal da democracia, poder que é nosso, esse poder ele é emanado por meio dos nossos representantes eleitos, primeiro grifo, mas também verificaremos um poder sendo emanado de maneira direta. Então a gente tem uma emanação indireta de poder e uma emanação direta de poder. Nós emanamos direta e indiretamente o nosso poder. A ideia da, da emanação indireta faz com que entendamos a chamada democracia representativa. Democracia, democracia representativa. Assim como quando emanando o poder de maneira direta, uma democracia, uma democracia participativa. Arthur, você pode me dar exemplos é, dessas emanações, dessa democracia representativa e dessa democracia participativa? Claro, a democracia representativa é aquela que a gente visualiza o tempo todo. Né? Os nossos representantes eleitos, deputados, senadores, articulando projetos de lei, fazendo com que esses projetos de lei se tornem leis, aqui nesse momento nós estamos verificando a chamada representativa, a democracia representativa. Os nossos representantes eleitos tomando decisões em nome do povo. Já a democracia participativa, eu acho que o, o elemento primordial, o primeiro que nos faz entender a democracia participativa, é quando a gente verifica o voto. Né? O voto, esse instrumento que temos, garante a nossa participação na estruturação da vida política do Estado. O voto é, sem dúvida alguma, um instituto de democracia participativa. E não apenas o voto. Quando nós também estudarmos direitos políticos, é um assunto que a gente vai começar a, a desbravar, quando chegarmos ao artigo 14, nós iremos falar do plebiscito, nós iremos falar do referendo, nós iremos falar da iniciativa popular. Posso rapidamente sintetizá-los e entender que tanto o plebiscito quanto o referendo são participações populares, é, é, diretas, é, que buscam ali ou fazer com que um ato normativo seja criado ou, inclusive, referendar um ato já criado. Muitas vezes... Quando, por exemplo, não apenas o Congresso, tá? mas, por exemplo, o Congresso Nacional tem a pretensão de criar uma lei ou alterar a legislação, ou até mesmo, quem sabe, alterar a nossa Constituição por meio de emendas constitucionais, é, em alguns momentos seria possível em que o povo fosse consultado, o eleitorado fosse consultado. Essa consulta, eleitorado, permite ou não, desejam ou não, com que criemos a lei, com que alteremos a lei, em que façamos alterações na Constituição. Essa pergunta é feita, essa consulta popular é feita. E essa consulta prévia ao nascimento do ato normativo, prévia à criação da lei ou alteração legal, ela é chamada de plebiscito. E a nossa fala, a nossa resposta, acaba sendo determinante para a criação de um determinado ato normativo. Já o referendo um pouco diferente, porque no referendo nós temos a criação feita, a lei nasce, a alteração da Constituição ocorre, o ato normativo é editado, todavia a sua eficácia ou a sua vigência vai depender de uma confirmação popular. 
o nosso poder público cria e nós confirmamos. E essa confirmação ela é determinante para a vigência ou não daquilo que fora criado. Né? Então a gente tem nesse caso um referendo, a nossa participação posterior à formação do ato. Né? E, e a iniciativa popular, que também veremos, isso a gente vai anotar com muito mais cautela, quando começarmos a estudar direitos políticos, como disse. A iniciativa popular nada mais é do que a nossa capacidade de criar projetos de lei. Criamos projetos de lei e apresentamos esses projetos de lei ao poder legislativo em busca de fazê-lo se tornar uma lei. E aí a gente está falando da iniciativa popular. É uma nação direta de poder. Mas quando a gente visualize o que é mais importante aqui, já que estamos tratando de princípios fundamentais, que é um tópico bem abrangente, bem, bem amplo, né? a gente não especifica ainda as informações, quando da conjugação dessas duas facetas da democracia, a democracia representativa, a democracia participativa, chegamos à a, chegamos a, a classificação de uma democracia semi-direta. Então, toma cuidado que a democracia brasileira ela não é tão somente direta, ela não é tão somente indireta, ela deve ser chamada de democracia semi-direta. É isso que a gente retira desse nosso parágrafo único. Essa capacidade que temos de emanar o nosso poder, porque o poder é nosso, de maneira direta, de maneira indireta, sintetizando o que chamamos de democracia semi-direta. Tamo junto, tranquilo, e como disse, essa é nada mais que uma das orientações a esse primeiro fundamento. Fique tranquilo que nas provas, ou o teu examinador trará a primeira conotação que fizemos ou a segunda, em momento algum ele te colocará em xeque, porque são duas informações corretas. Tá? Cidadania. Cidadania se confunde também com o que a gente chama de nacionalidade e é importante você dominar essas diferenças, né? porque quando a gente fala de nacionalidade, não está aqui, a nacionalidade é justamente o vínculo jurídico-político que liga você ao Estado soberano. Então, a partir do momento que você nasceu em solo brasileiro, não é a única maneira de ser chamado brasileiro nato, quando nós estudarmos a nacionalidade, é um outro tópico muito gostoso de se estudar, a partir do artigo 12, a gente vai perceber que há uma diferença entre brasileiros natos, brasileiros naturalizados, inclusive diferença no que tange a, 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 a conquista, a aferição dessas nacionalidades. Né? E aí a gente percebe que o, o, o brasileiro nato, como regra geral, como regra geral, é aquele que nasce em solo brasileiro. Existem outros caminhos. Eu posso nascer fora do Brasil e também ser chamado de brasileiro. E a partir do nascimento, a partir do nascimento em solo, que é o exemplo que eu separei, você conquista esse vínculo de nacionalidade. Tá? Então a nacionalidade nada mais é do que esse vínculo, que liga você ao Brasil, que liga o indivíduo ao Estado soberano obviamente atendendo critérios. Mas eu não posso dizer que todo brasileiro, todo nacional, todo indivíduo que carrega a nacionalidade brasileira já é de imediato cidadão. Isso muitas vezes a própria mídia nos atrapalha, né? televisão, rádio, jornal, quando a gente encontra aquela informação que um determinado indivíduo tem dupla nacionalidade. Gente, muito cuidado. Provavelmente não foi isso que, o, que, o, que aquele indivíduo, aquele repórter quis dizer. Ele quis dizer que o indivíduo tem dupla nacionalidade. Ele tem a nacionalidade brasileira e a nacionalidade mexicana. Ele tem a nacionalidade brasileira e a nacionalidade argentina. Ele tem a nacionalidade brasileira e a nacionalidade italiana. Mas a cidadania, ela se difere da nacionalidade, porque aqui a gente está falando apenas do gozo dos direitos políticos. Gozo dos direitos políticos. Nada mais que isso. Então, quando a gente fala de cidadania... A gente está tratando daquele indivíduo que titularizou direitos políticos. Em outras palavras, a gente está levando em consideração apenas o poder votar e, por consequência, ser votado. Tá? Essa é a cidadania, a capacidade que eu tenho de participar da estruturação da vida política do meu Estado. Ponto final. Legal? Mais um elemento. A dignidade da pessoa humana é um princípio muito importante. Né? Porque a dignidade da pessoa humana é a essência dos direitos fundamentais. Então, quando eu verifico no estudo do, por exemplo, artigo 5º da Constituição, olha como é que os princípios fundamentais eles vão te mostrando vários, 
vários artigos da Constituição, por isso chamados de princípios fundamentais. São princípios norteadores de todos os demais valores que nós estudaremos no texto constitucional. Então, quando a gente fala, olhando para o artigo 5º, onde nós encontramos os direitos e deveres individuais e coletivos, a liberdade de locomoção que temos, a liberdade de credo religioso que temos, a liberdade de expressão que temos, direito de reunião, direito de associação, direito de propriedade, direito de herança, dentre vários outros direitos, todos esses direitos têm como essência a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, eu digo... É Olá, meus raiz... amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá, Concursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, é, conhecer a nossa metodologia e conhecer, é claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, um curso bastante enxuto, um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, na, no YouTube, é, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí é, sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso personal coach, que eu estudo em regime de metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas. Aulas importantíssimas. Tudo bem? Então, venha estudar com a gente. Tem um link de matrícula aqui. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu espero vocês aqui na LA Concurso. Forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.